welcome students today i am going to deliver lecture on disease of mages actually there are 62 diseases which are reported in mages out of which 17 diseases have a economic importance but there are five major diseases which are very common in all over mage growing area in india these five diseases are tarsicum leaf blight medis leaf blight downy mildew uh, common rust and bacterial stock rot these are the diseases uh, which are responsible for decreasing the yield of mage first coming to the first disease that is tarsicum leaf blight of mage it is caused by ixero hilum tarsicum actually earlier this disease was due to helminthosporia varigi and perfect stage was uh, brexlera varigi and now it is changed to uh, ixero ixero hilum tarsicum uh, sorry uh, earlier this disease was caused by uh, brexlera tarsicum or helminthosporium tarsicum and perfect stage is brexlera tarsicum now it is changes to ixero hilum tarsicum so this disease is very common in bihar jharkhand karnataka jammu and kashmir himachal pradesh and madhya pradesh also maharashtra maharashtra also and uh, i think this disease is very common in cooler uh, area particularly jammu kashmir bihar and uh, himachal pradesh these are the uh, areas where crops suffering severely due to tarsicum leaf blight the symptoms of the disease is long elliptical gray screen or ten lesion ranging from 2.5 to 15 cm in length and 4 cm in width the, the develop on the lower leaves the disease symptoms generally occurs in lower leaves and later on the plant the disease can be developed rapidly after anthesis resulting in complete blighting of leaves in damp weather condition large number of gray black spores are also formed as a lesion lesions may form on the outer husk severe infection causes a premature death and gray appearance that resembles from the other this is the symptoms of uh, tarsicum leaf blight students generally hum jo dekhte hain khas kar ke tarsicum leaf blight mein is tarah ke lambe lambe patch aa dekhne ko milta hai aur jab field condition dekhte hain jo hamara left left side mein dikha rahe hain left side mein jo hai wo severely affected hai tarsicum leaf blight se lekin right side mein jo hamara jo leaf hai jisme bada bada lamba lamba patch hota hai ye tarsicum ka hota hai jabki इसी तरह का पैच अगर छोटा छोटा पैच दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये मेडिस लिप ब्लाइट है तो टर्सिकम में जो पैच जो दिखाई पड़ता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है और मेडिस में जो हमारा पैच होता है वो स्मॉल साइज का होता है तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टर्सिकम लिप ब्लाइट और मेडिस लिप ब्लाइट को तो जनरली हम लोग कभी कभी पूछते भी हैं कि वहाँ डिफरेंस बिटवीन टर्सिकम लिप ब्लाइट एंड मेडिस लिप ब्लाइट तो हम लोग यही बोलेंगे कि मेडिस लिप ब्लाइट में जनरली होता है स्पॉट जो होता है छोटा छोटा दिखाई पड़ता है जबकि टर्सिकम में ये लिप बड़ा बड़ा होता है और टर्सिकम में जो लिप बड़ा बड़ा होता है तो वो शुरू में इरेगुलर शेप का होता है बाद में जाकर के उसे लंबा लंबा दिखाई पड़ता है जो आपस में कोलिस करके ही बनते हैं जबकि मेडिस लिप लाइट में छोटा छोटा स्पॉट होता है कुछ बड़ा साइज होता है लेकिन इस तरह का बड़ा जो जो धब्बा होता है कर सकते हैं वो खास करके मेडिस में देखने को नहीं मिलता केवल टर्सिकम में ही देखने को मिलता है तो ना कमिंग टू द डीज साइकिल द डीज प्रिवेलेंट इन एरिया वेयर लो टेम्परेचर टेक्स प्लेस and generally low temperature prevails this diseases and winter planting in plains as the cool moderate humid condition that is 18 to 20 70 to 20 degrees centigrade temperature favors the development of the disease heavy dew on leaves also helps in spreading of the pathogen generally fungus survives in plant debris uh, there are so many collector hosts which are reported uh, for uh, helps in the uh, survival of the pathogen like uh, sorghum sudan grass that helps in 
spread that that helps through spread and uh, that helps through a spread and wind the damage is severe in areas with heavy dew and rainfall with temperature of 18 to 27 degrees centigrade now coming to the management actually field field sanitation is very important for management of this disease second one crop rotation crop rotation is also play an important role to manage this disease third one is growing of resistant variety that is uh, in case of hybrid dhm1 that is resistant against uh, tersicum leaf blight now next is seed treatment with trichoderma vivid at the rate of 6 gram per kg seeds the, uh, the uh, trichoderma may be taken 6 to 10 kg 6 to 10 gram per kg seeds uh, if you use some chemicals then we can use captan uh, then uh, mancoje or, or hexaconazole if you apply captan or mancoje then we will take 3 gram uh, uh, fungicides per kg of seed but if you apply uh, hexaconazole then we, we will use 1 to 2 ml per liter of water uh, then uh, seed treatment will be done with the help of these three fungicides. Next one, if D appears in the field on that condition, we will su suggest spraying of azoxytrobin and diphenconazole uh, at the rate of 1 ml per liter of water. The, uh, these symptoms generally appears 35 to 50 days after sowing. So we will apply uh, these fungicides when crop is in age of 35 days, uh, followed by uh, uh, followed by second spray at the uh, uh, 12, 10 to 15 days interval uh, uh, with these fungicides or we, we can uh, apply tebuconazole also at the rate of 1 ml per liter of water. Next, applic uh, application of urea in split dose also helps in management of this disease. So we will apply urea in, uh, in split dose. Next one, some other resistant varieties are also uh, uh, reported, uh, which are resistant against this disease, that is uh, uh, Sartaj, Truslata, and JH1267. These are the uh, composite variety which are resistant against uh, the tersicum leaf blight. Now coming to the medis leaf blight. Medis leaf blight is, is caused by Helminthosporium medis. Earlier I, earlier I have already told tersicum leaf blight was due to Helminthosporium tersicum and uh, perfect stage was Drexlera tersicum but here medis leaf blight is due to uh, Helminthosporium medis and perfect stage is Drexlera medis. So this disease is already reported from different parts of the country that is Bihar, Jharkhand, Jammu Kashmir, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh etc. This disease is generally occurs where humid, warm and humid weather will we temperate to tropical uh, weather condition. And uh, temperature ranges from 20 to 30 degree also helps to, uh, to encourage this disease. Uh, so we will say uh, the temperature where 20 to 30 centigrade is very common in, uh, in areas where this disease generally occurs. This disease also occurs when crop is at age of 25 to 30 days. So, uh, uh, the, uh, these, these symptoms generally appears uh, after 35 to 40, uh, 35 to 40 days. But as the crop uh, advances, as the crop advances, then uh, symptoms of the disease uh, uh, encourages, or we can say, symptoms of disease improves, and uh, finally, may, um, it may causes death of the plant. The symptoms generally appear as a small diamond separate lesions on the leaf and as the elongated increase in width lesion is restricted by adjacent veins and finally lesion typically assume rectangular appearance. Lesions are reddish brown in color and dark brown borders. Symptoms largely confined to leaves or may develop on leaf seed stalks, husk, ears and cops etc. So seedling from infected kernels may wilt and die within three to three to four weeks 
after planting severely blighting of leaves caused by either race predisposes plant to stock rot now coming to the disease cycle the disease is prevalent in warm humid temperate to tropical area having high relativity and warm weather that is 22 30 centigrade that favors development of the disease the pathogen survives in plant debris also and collateral host like sorghum teosinte and other grapevines plant are also reported as a collateral host now coming to the management first a uh, clean cultivation is very important for minimizing these diseases so uh, plowing down of crop debris may reduce early infection second one is application of healthy seeds generally this disease is seed born in nature so uh, seeds should be used as a healthy if seed will be healthy then definitely there is a less and less chances of appearance of the disease if d appears then we will apply mancojev at the rate of 2.5 g per liter of water or propiconazole that is uh, that is hexaconazole uh, at the rate of 0. Uh, at the rate of 0.1% or we can say 1 ml per liter of water this two fungicides should be spray twice or thrice uh, at 10 to 12 days interval third one use of resistant variety that is dkc9133 vl42 and prabhat and so many uh, resistant varieties like sartaj faras dekan 109 and uh, and some resistant variety of hybrids are also reported that is dhm1 dhm103 that are resistant against this disease so we can, we, we will suggest a growing of resistant variety uh, uh, next one is this is the symptoms of medicinal blight the in, in uh, earlier we have already discussed the spot of uh, uh, the spot of the disease generally appears first in leaves as a small spots which uh, uh, which uh, uh, appears in lower leaves first followed by upper leaves so we we will see this spots also appears in sometimes stems also and now coming to the third disease that is banded leaf and seed blight it is also very important uh, particularly in jharkhand it this is very common where heavy rainfall takes place so uh, actually uh, maize is taken as a kharif crop in jharkhand so uh, we know that the 85% of total rainfall occurs in jharkhand during kharif season so banded seed banded seed banded leaf and seed blight is very common in kharif season kharif season crop so we will say this disease is actually caused by a fungus that is rhizoctonia solani the perfect stage is thanatophorus cucumeris and this disease also prevalent in area where the heavy rainfall takes place like bihar jharkhand karnataka himachal pradesh sikkim punjab rajasthan madhya pradesh where this disease is very common this disease prevalent in hot humid fertile region in himalayas and in plains also so the the this disease can be can be identified with the help of the symptoms that is the affected plant produces large gray or brown discolor areas alternating with irregular dark brown bands are typical symptoms on the infected leaves and seeds severe infection leads to blotching of leaf seeds as well as leaves the symptoms under favorable condition extend up to silk blooms and kernels these generally appears pre flowering stage symptoms also appear on stalk and the internodes break at the point of infection the developing ear is completely damaged and dried up prematurely with cracking of the husk leaves brown rotting of the ears may develop which so conspicuous conspicuous high brown cottony mold with small round black sclerosia this is the most important characteristic feature presence of sclerosia is very important characteristic feature of uh, banded leaf and seed blight here we we, we are seeing the, these are the symptoms of 
bandit leaf and seed blight. In first photograph we are seeing uh, इसमें हम लोग क्या होता है कि सबसे पहले जो धब्बा जो बनता है जैसे लगता है कि पानी के तरह जैसे दीवार में पानी का धब्बा लगा रहता है ठीक उसी तरह से उसके सीथ में खास करके देखने को मिलता है फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले में भी ठीक उसी तरह का सिम्टम दिखाई पड़ रहा है जो क्लियर कट हम देख करके बता सकते हैं ब्रेंडेड लिप सीथ सीथ ब्लाइट है थर्ड वाले में जो हमारा क्वाब है या जो भी सीथ है ये कह सकते हैं उसमें ब्लैक स्क्लोसिया जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है वो क्लियर कट पता चल रहा है उस तरह से देख करके हम समझ सकते हैं कि ये स्क्लोसिया यहाँ पर है फोर्थ वाले में भी जो लीफ में दिखाया जा रहा है लीफ में है उसमें खास करके और लिप सीथ में दोनों में उस तरह का इसके ब्रांडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट का है और फील्ड भी है पाँचवें वाले फिगर में इस तरह का सिम्टम जब दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से समझिए कि ब्रांडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट का है नाउ कमिंग टू द डी साइकिल The D is prevalent in hot, humid, fertile region in Himalayan and plains. The fungus survives on weeds and in the plant debris. The pathogen is soil-borne in nature. Actually, this D is very soil-borne in nature. So, uh, heavy if heavy rainfall will be uh, takes place, uh, then th there is a more and more chances of spreading of the disease. The temperature ranges from 60 to 30 degrees Centigrade. Uh, and high humidity, high rainfall favors development of the disease. Poor drainage also helps helps in spreading of the disease. So, we can say that where there is more rain, or we can say that where there is a poor drainage system, there is more probability of the disease. So, that's why we also say that if we talk about all of the management or the management of the district, then when we talk about the cultivation of the image, we also say that if the drainage system is good, तो उसमें डीज आने का प्रॉबिलिटी कम होगा तो ड्रेन सबसे पहले हमें मैनेजमेंट के पॉइंट अभी से पहले हम यही बोलेंगे कि फर्स्ट हमारा कि ऐसा फील्ड जहाँ पर अच्छा सा ड्रेस सिस्टम हो तो डेफिनेटली हम वहाँ पर चांसेस ब्रेडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट आने का संभावना कम होगा सेकंड क्लीन कल्टीवेशन मैंने जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स का पार्ट्स है अगर वो टूट करके गिरता है वहाँ पर तो उसको हम लोग को चुन करके बढ़िया से हटा देना चाहिए तो क्लीन कल्टिवेशन करने से डेफिनेटली कह सकते हैं हमारा कि डीजीज को मिनिमाइज किया जा सकता है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप डेब्रिज मैंने जो भी जो भी हमारा इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स है या प्लांट का कोई पार्ट्स है उसको वहाँ पर चुन करके हटा करके कोना में जा करके या जमीन पे गाड़ देना चाहिए या उसको जला करके खत्म कर देना चाहिए थर्ड हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जो भी सोलबॉन्ड डिजीज है सोलबॉन्ड डिजीज को मैनेज करने के लिए हम लोग जनरली बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन करने से पैथोजन का पॉपुलेशन उस उस जगह सॉइल में कम होगा अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारा डीजी आसानी से मैनेज होगा वही नहीं इसके अलावा हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि जो भी हमारा खास करके बायो कंट्रोल एजेंट है जैसे ट्राइकोडर्मा है या कह सकते हैं सीडोमनास है इसको भी अप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग सॉइल बॉन्ड पैथोजन को आराम से हम लोग मैनेज कर सकते हैं ये और साथ साथ यदि नीम का खली और करंज का खली भी यदि अप्लाई करते हैं सॉइल में तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉइल बॉन्ड पैथोजन जैसे राइजोक्टोनिया पीथियम फाइटोपथोरा जो अलग अलग पीथियम फाइटोपथोरा ये सब जो अलग अलग क्रॉप पे लगते हैं उसमें भी हम लोग इस तरह का अगर करंज केक या नीम केक डालते हैं तो दूसरे क्रॉप में भी हम बहुत सारे सॉइल बॉन्ड पैथोजन को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रिपिंग ऑफ लोअर टू और थ्री लिप्स अलॉन्ग विथ देयर सीथ कंसिडरेबली lowers incidence and also does not affect grain yield. मैंने नीचे वाला जो दो-तीन leaf होता है उसको बढ़िया समलोग हटा कर कितना चाहिए ताकि जो तरह अगर डीज फैलने की संभावना होगी तो कम होगा उससे हमारा आराम से डीज को मैनेज कर सकते हैं इससे हमारा बास्तव में yield पर असर नहीं पड़ता है और अगर अगर डीज आ दिखाई पड़ता है तो उसके इसमें हम जैसे start होता है तो हम कह सकते हैं कि क्रॉप जब 40 दिन या 45 दिन को आता है तो उस उसमें हम लोग इसका स्प्रे करते हैं कि मेल पर लीटर के रेट से तो इस डीज को आराम से हम मैनेज कर सकते हैं यही नहीं इसके अलावा कार्बिंडा जी जो मार्केट में बेबिस्टिन के नाम से आता है या कह सकते हैं कि धानुस्टीन है बहुत सारे नाम से आता है ये केमिकल नेम उसका कार्बिंडा जीव है उसको भी एक एम पर एक ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली हम डीज को आराम से मैनेज कर सकते हैं जो फोर्थ डीज है वो चारकोल स्टॉक रोड ये जनरली ये भी सोयल बॉन्ड डीज है इसमें जो कौजल में जो है मेक्रोफेमिना फेसियोलिना मेक्रोफेमिना फेसियोलिना के कारण से वास्तव में ये डीज होता है ये डी बहुत ही कॉमन है खास करके पर्टिकुलरली कर्नाटका में जम्मू कश्मीर में वेस्ट बंगाल में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिल्ली राजस्थान बहुत सारे स्टेट्स में खास करके देखा गया है जो मेजर ग्रोइंग स्टेट्स है मेज का तो वो सब स्टेट में ये डीज को हम लोग जनरली देखते हैं इस डीज के सिम्टम्स 
जब बात करें तो जनरली होता क्या है दिस द सिम्टम्स ऑफ द डिज इज प्रिवेलेंट इन कंपेरेटिवली ड्राई मेज ग्रोइंग एरियाज दिस डिज आल्सो बिकम्स एपरेंट एज द प्लांट अप्रोच मैच्योरली अफेक्टेड प्लांट्स ड्राई प्री मैच्योरली द अफेक्टेड इंटरनोड्स बिकम डिसइंटीग्रेटेड एंड द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पी नेट लाइक ब्लैक स्क्रोसिया are also found in the rind as well as in rind of the stalks which is distinguished character of the disease water stress or after flowering has been found to predispose, predispose to the plant infection generally hum log bolte hai kya hai ki ye vastav mein generally hota kya hai ki isme bhi black stosia banta hai lekin wo rind mein aur khas karke stalk ke rind par chhilke pe dikhai padta hai और उस तरह से इस तरह इसको हम देख करके बता सकते हैं कि वास्तव में इसका सिम्टम इस तरह से होता है अब जब मैनेजमेंट की बात करते हैं कनाव कमिंग टू द मैनेजमेंट तो सेनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेनिटेशन हम कह सकते हैं कि मेज में जो भी डिजीज लगता है उसमें फील्ड सेनिटेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर मिनिमाइजिंग द डिजीज सेकेंड जो भी हमारा खास करके क्रॉप डेबरीज अगर है वहाँ फील्ड में सारा क्रॉप डेबरीज को हम लोग हटा देना चाहिए वो हटाने से हम कह सकते हैं कि चारकोल स्टॉक रॉट या अदर डिजीज को भी ईजी वे में हम मिनिमाइज कर सकते हैं फिर जितने भी स्वालबन पैथोजन है खास करके स्वालबन पैथोजन के बारे में बोलते भी हैं कि समर में डीप प्लॉमिंग होना चाहिए समर डीप प्लॉमिंग करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा वीट कंट्रोल होता है प्लस हमारा डिजीज कंट्रोल भी होता है क्योंकि डिजीज के जो भी स्पोर्ट्स हैं जो सवाल में पड़े रहते हैं तो उसको अगर समर प्लॉविंग करेंगे तो समर प्लॉविंग करने पर निश्चित रूप से हम बहुत सारे पैथोजन को इजी वे में मिनिमाइज कर सकते हैं सो सो वी कैन से डीप प्लॉविंग आल्सो हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ चारकोल स्टॉक रॉट ऑर्गेनिक अमेंडमेंट ऑर्गेनिक अमेंडमेंट मीन्स जैसे आप एप्लीकेशन ऑफ नीम के करंज केक ये सब डालने से भी निश्चित रूप से हम चारकोल स्टॉक रॉट को मिनिमाइज कर सकते हैं और अगर सीड को सोइंग के पहले सीड को वास्तव में सीड ट्रीटमेंट सीडोमनास स्ट्रियाटास से अगर हम इसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं या पीएसबी से भी अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं आराम से इस डिजीज को मैनेज किया जा सकता है तो हम लोग यही बोलेंगे कि सीड ट्रीटमेंट या तो सीडोमनास से करें या ट्राइकोड्रमा से हरजेनम से करें इसका डोज होगा हमेशा छः से दस ग्राम पर के ऑफ सीड जनरली हम लोग बोलते हैं ट्राइकोड्रामा हो या सीडोमनास हो अगर सीड ट्रीटमेंट करने का सलाह देते हैं तो उसके बारे में हम यही बोलेंगे कि जनरली अगर सीड का साइज अगर आ, बड़ा हो तो डेफिनेटली हमारा होना चाहिए टेन ग्राम पर के जी सीड और सीड का साइज स्मॉल हो तो हम लोग बोलेंगे वास्तव में सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए सिक्स टू एट ग्राम पर के जी सीड्स सो वी विल वी विल रिकमेंड टेन ग्राम टेन ग्राम बाई कंट्रोल एजेंट्स पर के जी ऑफ सीड्स और यदि यदि हम लोग वो केमिकल यूज करते हैं केमिकल में जनरली हम लोग बोलते हैं थीराम थीराम का जनरली हम लोग बोलते हैं कि पाँच एम एल पर के जी सीड्स का हम लोग को लेना चाहिए बिफोर सोइंग तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर वास्तव में सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा डिजीज को मिनिमाइज किया जाता है यही नहीं इसके अलावा पोटासियम का भी बहुत बड़ा रोल है डिजीज को मिनिमाइज करने में क्योंकि पोटासियम जनरली क्या करता है प्लांट पर रजिस्टेंट डेवलप करता है इसलिए हम लोग बोलते भी है खास करके मेज के केस में कि मेज में बहुत सारा डिजीज को मिनिमाइज किया जाता है यदि पोटासियम का टाइमली एप्लीकेशन किया जाए तो पोटास का जो भी रिकमेंडेशन है जितना भी है वो हम लोग जनरली एज ए बेसल कह सकते हैं जो हम लोग सोइंग के समय में जो डालना चाहिए उसको अवश्य डालें उसको डालने से हम कह सकते हैं चारकोल रोड या कह सकते हैं कि टर्सिकम लिप लाइट या मेडिस लिप लाइट इसको भी हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं तो इस तरह से इसके अलावा जो खास करके है हम लोग क्रॉप रोटेशन जब पहले भी हम बोल चुके हैं कि अगर सॉयलबोन पैथोजन कहीं पर है तो सॉयलबोन पैथोजन को मिनिमाइज करने का तरीका यह भी है कि क्रॉप रोटेशन करना चाहिए और जब भी हम इरिगेशन करते हैं इरिगेशन ध्यान रहे हमेशा कि वास्तव में इरिगेशन जब भी करें तो फ्लावरिंग के जस्ट पहले फ्लावरिंग के पहले या ग्रेन फिलिंग के स्टेज के जस्ट पहले उस समय हम लोग जनरली इरीगेशन करने का सलाह देते हैं इस तरह से करने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम डीज को मिनिमाइज कर सकते हैं और यही नहीं इसके अलावा ये भी हम बोलना चाहेंगे कि मोनोक्रॉप मोनोक्रॉप मीन्स ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड इन वंस और मेनी टाइप्स इन मेनी टाइप्स इन ए कैलेंडर ऑफ ईयर्स अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा डीज ज़्यादा आएगा इसलिए हम कहेंगे कि मोनोकल्चर जो हमारा है मोनोक्रॉपिंग जो हमारा है तो इस चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम डीज को मिनिमाइज कर सकें फिर दूसरा अगर फ्लावरिंग स्टेज में वाटर स्ट्रेस रहेगा तो 
फ्लावरिंग स्टेज में वास्तव में वाटर स्ट्रेस रहेगा तो उस समय देखा जाता है कि चारकोल स्टॉक रोड का प्रॉबिलिटी बढ़ जाता है इसलिए हम ये बात बोलेंगे हमारा ध्यान रहे कि फ्लावरिंग स्टेज के जस्ट पहले लाइट इरीगेशन देना चाहिए ताकि स्ट्रेस कंडीशन नहीं आएगा नहीं आएगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि चारकोल स्टॉक रोड हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह से हमारा जो भी खास करके एन जो हमारा है उसका आप जो जो रिकमेंडेड डोज है उसको डालना चाहिए उसे डालने से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा ये डिजीज नहीं आएगा अब आ, अब लास्ट हमारा जो है खास करके रस्ट रस्ट जो है ये जनरली होता क्या है कि जहाँ टेम्परेचर लो होता है उस उस जगह पर ज़्यादा देखने को ये मिलता है और इसका जो सिम्टम दिखाई पड़ता है जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि खास करके झारखंड में फरवरी के लास्ट में या मार्च में उस समय ही इस, इस, इसका सिम्टम दिखाई पड़ता है तो जनरली हम लोग ये बोलेंगे कि फरवरी मार्च या कह सकते कहीं कहीं अप्रैल में भी रस्ट का सिम्टम देखने को मिलता है खासकर ये डिजीज बहुत ही कॉमन है पर्टिकुलर बिहार में कर्नाटका जम्मू कश्मीर में हरियाणा में मेघालय में सिक्किम में वेस्ट बंगाल ये सब कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ये डिजीज वास्तव में बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है इवन झारखंड में भी आता है लेकिन बहुत कम खास करके दिखाई पड़ता है हाँ लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस डिजीज को अगर अगर आता है तो आराम से इसको स्प्रे करके हम लोग अभी स्प्रे करेंगे और स्प्रे करके हम आराम से इस डिजीज को मैनेज कर सकते हैं सबसे पहले हम डिजीज के बारे में सिम्टम्स जो खास करके देखकर जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में ये बोलना चाहेंगे कि द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज वेरी कॉमन लाइक पर्स्टूल्स आर एबेंडेंट ऑन लिप्स फ्रिक्वेंटली ओकरिंग इन बैंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन दैट टुक प्लेस वेन द लिप टिशू वॉज इन वॉर द सर्कुलर to elongate golden brown to cinnamon brown pustules are sparsely scattered over both leaf surface and become brownish black and teleospores develop as the plant matures rust is most conspicuous when plants are nearing tasseling stage under severe condition chlorosis and death of leaves and leaf seeds and high relativity favors rust development and spread uh, actually moderate temperature that is 16 to 23 centigrade and heavy high relativity that favors in development of the uh, and development of the disease and it also helps in spread of the disease some alternate host are also reported there is oxalis species which are infected with light orange colored pustules this is the symptoms of uh, common rust in which the symptoms appears in uh, uh, leaves as well as uh, leaves is the which is brown like and which can be seen easily so so the management is concerned early sowing of the crop that is before may june or you can say that helps to minimize the disease early so if we so early then definitely there is less and less chances of appearing of appearing of this disease now uh, generally it is seen that uh, when temperature is low the, there uh, there is a more and more chance of appearing of the, this disease so we will recommend uh, uh, early sowing of the crop that that uh, helps uh, for minimizing this disease uh, if si uh, symptoms appears in leaf or other, uh, other parts of the plant on that case we recommend uh, hexaconazole that is uh, uh, that is at the rate of uh, 1 ml per liter of water or propiconazole that is uh, that is also at the rate of 1 ml per liter per liter of water either hexaconazole or propiconazole uh, uh, can help uh, for minimizing this disease uh, uh, we also recommend trebuconazole uh, at the rate of 1 ml per liter uh, that uh, this three fungicides either hexaconazole or tebuconazole or propiconazole we uh, these three fungicides will uh, spray twice or thrice at the 10 to 15 days interval and third one will be the uh, use of resistant variety like dkc 8161 ganga ganga 5 and ganga 11 and some resistant hybrids are dhm1 and dhm103 these are the resistant variety We, uh, if we we use this one then definitely we can manage common rust disease in this way i think uh, this is the sim uh, symptoms which is seen in leaves as well as uh, 
alternate host that is oxalis corniculatus. Now coming to the bacterial stroke rot. It is caused by Irvinia chrysanthemum. Uh, this disease is very common in Bihar, Himachal Pradesh, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh, and Rajasthan, etc. Uh, this is also seen in Thrai area of northern India. The symptoms of the D, primary symptoms generally appearing mid-season when plant suddenly falls over. One to several internodes above soil level may be affected, tend to dark brown, water soft slimy lesions appear. The infected tissue are macerated and emit fall smell. The emission of fall smell is the characteristic symptom of bacterial stroke rot. So we will uh, say uh, fall smell also indicates the bacterial stroke rot symptom. Affected plant may remain green or several days. Now coming to the disease cycle, high incidence of this disease is favored by high temperature and high relativity. The, the disease spread rapidly where water logging takes place. High humidity also helps in infection of the pathogen. This is the uh, uh, symptoms or we can say severity of charcoal stock rot of mage. This is the cracking of the uh, mage plant from node is also distinguished characteristic feature of the uh, this disease. Now coming to the management. First, avoidance of water logging condition or we can say uh, drain system should be good. Then we can mini minimize this disease. Second one, field should be properly, should be properly drained. If drainage system will be good, then there, there is a less and less chances of appear, appearance of bacterial stock rot. Third, planting of crop on ridge uh, rather than flat soil. If you apply uh, seed on ridge, then there is a less and less chances of, of bacterial stock rot. Next one, avoid use of sewage water for irrigation. If D appears, then on that case, we will apply bleaching powder at the rate of 33% chlorine uh, or we can say uh, 25 kg per hectare as a salt range at pre-flowering stage. In this way, I think uh, uh, we have already discussed about uh, DGS. Then last D is downy mildew of mage. This D is caused by sclerospora flippipinensis. This D is by actually sporadic in nature which occurs all maize growing areas in India. The disease occurs in many states like Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh. Actually, this is very rarely seen in Jharkhand or we can say Bihar, Odisha, etc. The symptoms of the disease generally uh, appears as a infected plants are chlorotic. The chlorotic area includes the base of the blade with transverse margin and easily defined between disease and healthy tissues. Leaves of infected plants tend to be narrow, narrower and more erect than these healthy plants. A wide downy growth may appear on both surface of the infected leaves. This is more characteristic feature of downy mildew. If the downy mildew growth of the fungus generally is seen uh, in both surface of infected leaves. In severe cases, the tassel of disease plants may exhibit phyllodes symptoms and abnormal seed set. In tolerant varieties, the plants show symptom of infection but have normal seed setting. Now coming to the management. Actually, growing of resistant varieties is one of the cheapest or we can say one of the best method for management of this disease. So, uh, Ganga 101, Ganga Safed, Ganga 51, and High Starch. These are the these are the variety of mage which are resistance against downy mildew of mage. Second one is destroy infected crop debris and weeds. Third, rock and destroy infected plants as they appear in the field. Next, avoid mage sorghum crop rotation in field where disease has occurred. Next, avoid sowing of maize adjacent to a field of maize 
or sorghum to avoid the spread of secondary infection. Next, treat the seed with a prone, that is actually metallic seal. Metallic seal is very important for management of uh, uh, Umaistis fungus. So, actually it's close to Umaistis fun fungus, so we can manage this one easily with the help of metallic seal. That is, uh, the, uh, the trade off of metallic seal is a prone. So, we will recommend seed treatment should be done with the help of uh, prone at the rate of 2 gram per kg seed. Second, if D appears, then on that case also, we will apply uh, metallic seal uh, at, uh, uh, metallic seal uh, at the rate of 1.5 gram to 2 gram per liter of water. Uh, generally, Ridomil MZ having a metallic seal plus Mango J. So, we will recommend uh, uh, Ridomil MZ uh, for spraying of uh, as, for, uh, as a spraying uh, material for management of this disease. Uh, first spray should be done uh, one month after planting and after 10 to 15 days second spray should be uh, done in this way we can minimize the, the this disease if down humidity comes next burn the crop residue after harvest practice three years crop rotation also helps in minimizing this disease use of resistant variety such as uh, hema Nityasri, etc. These are the resistant variety which are uh, re, uh, which, which are reported as a resistant material. Uh, okay, we can say resistant against downy mildew of mage. So this is the symptoms of downy mildew. This is all about the uh, mage diseases and their management. Thank you.